Halo guys, welcome to my channel. Kembali dengan saya Raka hanya di Alternatif Channel. Channel yang selalu membahas hal-hal menarik di seputar kita dan di video kali ini di depan saya sudah ada uh, apa ya? Le rangkaian saklar tunggal dan seperti uh, seperti yang kalian tahu. Kalau sudah seperti ini tentunya saya akan membahas tentang video edisi ngelistrik ya dan ini adalah edisi yang ke-24. Nah, di mana video ini uh, walaupun di depan saya sudah ada ya Uh, rangkaian saklar tunggal ya dan ini sudah aktif namun yang saya bahas bukan tentang saklar tunggalnya karena itu sudah banyak banget pembahasan yang sudah ada di channel ini tentang saklar tunggal ya namun uh, seperti yang teman-teman bisa baca di judul bahwa di video kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana atau kenapa harus uh, kabel fase dari KWH atau dari PLN ini Kenapa harus dialirkan ke saklar bukan kabel netral yang dialirkan ke saklar? Itulah yang ingin saya jawab di video kali ini ya, karena banyak teman-teman yang sudah komentar dan menanyakan tentang hal itu. Bagaimana kalau kita balik, apakah saklarnya akan tetap menyala atau berfungsi ataukah terjadi konsleting? Enggak juga ya. Itu sebenarnya sih sah-sah uh, saja, bisa saja ya, bukan sah-sah saja, bisa saja teman-teman untuk memasang kabel pasenya eh kabel netralnya ya kabel netralnya ke saklar ya nggak apa-apa sebenarnya e, dan saklarnya tetap akan berfungsi ya e, namun kenapa di sini biasanya kenapa ya saya itu selalu merekomendasikan kenapa e, kabel pase atau kabel positif ini harus dialirkan ke saklar bukan kabel netral ya kok jadi balik bolak-balik gitu ngomongnya <tuh> tapi nggak apa-apa ya e, <tuh> Ini di sinilah yang titik yang ingin saya bahas ya. Nah, eh, ini misalnya ya, misalnya ketika kita akan memperbaiki fitting gitu, itu di, di sinilah eh, keuntungannya ketika kita melakukan pemasangan kabel pase itu ke saklar ya. Misalnya ke fitting kita dalam keadaan rusak ya, kita rusak dan kita harus perbaiki di dalam keadaan darurat ya. Jadi kita tidak perlu untuk mematikan KWH ya atau menjeglek KWH nya ya ini saklarnya sudah aktif ya kenapa seperti itu karena e, kalau saklarnya off saklarnya off ya berarti di piting ini tidak ada aliran listrik yang mengalir ya ya karena kabel pase eh kabel netral karena <tuh> karena kabel netral ini Uh, memang membawa listrik dan itu sangat penting bagi tegangan PLN hanya saja listriknya itu kalau tangan kita tidak basah itu kita tidak akan kesetrum oleh kabel netral ini ya kita akan kesetrum oleh kabel netral apabila tangan kita dalam keadaan basah dan atau ke dalam keadaan terluka itu bisa saja kena setrum ya namun beda ceritanya kalau tangan kita kering tanpa ada luka kita dengan bebas bisa memegang kabel netral tersebut ya. Jadi e, ketika saklarnya on baru di sini di bagian pittingnya di sini akan ada saya buka dikit ya. Nah, di sini. Jika kita buka di sini ya, ini kalau saklarnya off seperti ini, ini keduanya tidak ada aliran listrik. Tapi sayangnya saya nggak punya test pen sih ya. Kalau punya test pen mungkin bisa lebih real dalam membuktikannya ya. Uh, test pennya rusak. Ya, jika saklarnya on, ya seperti ini. Ini dalam saklar on karena lampunya sudah hidup. Dan di sini di, di kabel yang merah ini atau kabel pasenya ini tentunya sudah ada aliran listrik. Sedangkan di kabel netral ya, kabel putih ini tidak ada aliran listrik ya. Itu hanya sebagai negatif atau positif negatif itu harus memang disatukan eh, agar terjadinya daya ya Nah itulah kenapa ingin saya katakan dan jelaskan karena banyak banget teman-teman yang bertanya kenapa sih Bang harus kabel pase yang dialirkan saklar bukan kabel netralnya Nah disinilah saya teman-teman ingin jawab kepada teman-teman ya kita jadi kalau kita misalnya memperbaiki ini saklar dalam keadaan off sudah cukup kita bisa memegang atau tanpa Ya, di, apa ya, kita terbebas dari setrum ya di sini ya. Kalau saklarnya sudah off karena tidak ada aliran listrik yang mengalir ke piting. Jadi kita dengan mudah atau dengan bebasnya kita bisa 
uh, memperbaiki piting atau mengganti piting tersebut ya itu dengan catatan kembali saya ingatkan bahwa tangan kita dalam keadaan kering dan tidak dalam keadaan mengalami luka ya itu seperti apa ya itu kembali saya ingatkan agar teman-teman nanti misalnya memperbaiki usahakan teman-teman tangannya itu kering dan tidak ada luka ya bisa aja teman-teman e, memperbaiki dengan slop karet ya itu bisa juga jadi tangan teman-teman itu bisa juga terhindar dari strum ya itulah e, keuntungan atau kelebihan daripada kita mengalirkan kabel fase ke saklar bukan kabel netral ke saklar jadi kita nggak usah misalnya kita memperbaiki lampu di dalam ruangan yang gede ya atau rumah yang luas misalnya jadi kita nggak perlu bolak-balik untuk meng apa ya meng on off kan untuk di KWH nya itulah kemudahannya atau kelebihannya di daripada, daripada rangkaian seperti ini yang sudah sering saya lakukan di video-video sebelumnya ya yaitu menyalurkan kabel fase ke saklar ya Mungkin teman-teman sampai sini sudah mengerti apa yang saya sampaikan dan mudah-mudahan tentunya video ini bisa bermanfaat dan bisa memuaskan teman-teman yang sudah bertanya atau yang sudah mau bertanya di video-video saya sebelumnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, semoga terbantu. Like jika suka dan dislike jika tidak suka. Sampai bertemu di video selanjutnya.